दूध का नाट पत करा टोनी 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 दौड़ का जाए ना बाबो बाबो आज ना को कपिला आई वेलु बलवाड़ी वे दान खरीद पद वेल रूपये को अम्मे रेट ఏంటి నాకు కపిల్ నేను తీసుకోవడానికి నీకు ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి అవును ఇది అన్యాయం ఆక్రమం ఇంత మంది చుట్టుపక్క చూస్తున్నారు ఎవరు అడిగే వాళ్ళు లేరా ఇది అన్యాయం ఏ నాకు కపిల్ రా కూల్ డౌన్ అంకుల్ కూల్ డౌన్ ఆరోగ్యం కోసం జాగింగ్ చేస్తూ బీపీ ఎందుకు తెచ్చుకుంటారు మీకు మీకు కుక్క పిల్ల కావాలి అంతే కదా అవును నాతో రండి నేను ఇప్పిస్తాను రే సాయంత్రం మంచి పార్టీ చేసుకుందాం ఇంకోసారి మనీ ఆ జంప్ జిలాని గాడు ఏదో ఒక రోజు నాకు దొరుకుతాడు ఆడికి ఇస్తా ఇక్కడ రా కాలేజ్ కొత్త పైన నువ్వు ఇంట్లోనేగా ఉంటావు ఫోన్ నెంబర్ నోట్ చేసుకున్నాగా నేనే చేస్తాలే ఓకే బాయ్ ఇంతలోనే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఫోన్ నెంబర్ కావాలి హలో నిలబడు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలంటే మీరంతా ఓ ట్రైన్ లాగా కాలేజీ గ్రౌండ్ చుట్టూ రౌండ్ కొట్టండి ఓకే సరేనా రై రై అది మంచ పెట్టుకుంటే ఎవడని ఎక్కడ నిలబడు ఎక్కడ నిలబడు 
ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి డ్రెస్ లు విఐపి యాడ్ ఏం జరుగుతుందా కాలేజ్ కొస్తా మీరు అవును లోపలికి వెళ్ళని తెలుస్తుంది హాయ్ వర్షా హాయ్ హాయ్ థాంక్ యూ ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నా ఒక అబ్బాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆ బాత్ గుడ్డా స్వాతి ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ చేసి తన ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చింది నాకు ఇవ్వవే నేను చేస్తా అతను దొరికితేగా అతనికి ఫోన్ నంబర్ కి ఏంటి లింక్ నంబర్ నోట్ చేసుకునే టైం కి అతను చేయి చాపాడు చేతి మీద రాస తిరిగి చూసేసరికి హండ్ ఇచ్చాడు అయితే అతను ఇక్కడ స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడు దొరుకుతాడులే బై ద బై దిస్ ఇస్ సకి మన క్లాస్ ఏ కొత్తగా జాయిన్ అయింది హలో హలో గుడ్ మీట్ అగైన్ ఓకే వెల్దమ్ అన్నకి రోజు నమస్తే పెట్టి హలో 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 రే గిరి ఎవడ కొత్తడు ఏయ్ దా వస్తాడా వస్తాడా నా బిలిస్తే రావాల్సిందే ఏంట్రా అన్నకి నమస్తే పెట్టుకుని వెళ్తున్నావు ఏంటి అన్న రాయింగ్ అన్న తెలియలేదు అందుకునే వెళ్ళిపోతున్నా చెప్పని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి అన్న మీరు చెప్తా నేను చేయబడ్డా చేస్తున్నావరా ఎంత కావాలని తీసుకురాదు గిరి గిరి గారు లోకలు గిరి గారితో పెట్టుకోవద్దు నేను క్లాస్ లోకల్ అన్న క్లాస్ లోకల్ అవునన్న తీసుకో ఇప్పుడు రాక మోసం చేయి నో పెడతాను అక్కడ ఇవ్వరాదు పట్టుకోరా ఏంటన్నా వాడి దగ్గర మాట్లాడుతున్నా ఏంట్రా పొట్టు అనుకుంటున్నావా అన్నకి నమస్తే పెట్టు పెట్టు అన్న ఒక్కసారి చూడన్నా జస్ట్ చౌదరిలా పెట్టమంటావా సమర సింహ రెడ్డి లా పెట్టమంటావా లేకపోతే అంతా కలిపి నాలా పెట్టాలా గిరి వీడు సామాన్యుడు కాదు ఓకే 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 ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఏం చేయాలన్నా నీ ప్యాంటు షర్టు విప్పేసి గ్రౌండ్ చుట్టురా ఈ గ్రౌండ్ చుట్టునా అన్నా చెప్తాడు తప్పని తిరుపతి కాలేజ్ లో ఇలాగే దూకి ఒకటి సూసైడ్ చేసుకుంటే ర్యాగింగ్ చేసిన వాడికి ఏడేళ్ళు జైలు శిక్ష పడింది మామా అవునా ఇద్దరం చూస్తుంటే గ్యారంటీగా ఆత్మహత్య చేసుకునేటట్టున్నాడు మామా చెప్పి దూకు ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ ఏంటమ్మా మరి అనయ్య నా తప్పైపోయిందిరా లైఫ్ లో ఇంకెప్పుడు ఎవరిని రాగించాను నన్ను క్షమించి కింది దిగిరారా బాబు నువ్వేం భయపడక మావా ఆడేం దూకట్లేదు ఆగిపోయిన గడేరా దిప్పుతున్నాడు మిగిలిపోకూడదు మనం పడ్డ బాధ మరొకరు పడకూడదు పడుతుంటే మనం చూస్తూ ఊరుకోకూడదు ర్యాగింగ్ అనేది సున్నితంగా మనల్ని దగ్గర చేయాలి కానీ చూసే దాకా తీసుకెళ్లకూడదు సంజే అర్థమైంది బాబు ఇంకెప్పుడు మేము ర్యాగింగ్ జోలికి వెళ్దాం ఇవాళ చేసినా ఒప్పుకోం సభాష్ అయ్యా ఆగిపోయిన ఆ గడియారాన్నే కాదు ర్యాగింగ్ పేరుతో చెడిపోయిన ఈ గడియారాలన్నీ కూడా బాగు చేసి కాలమే కాదు మాస్టరు కాలేజ్ లైఫ్ కూడా గాడి తప్పకూడదు ఎండాకాలాన్ని కలిపేది సోదరా వింటర్ స్కూల్ 
మర్చిపోయాను నా వెనకాలరా గుర్తొచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఓకే మర్చిపోయాను ఫోన్ నంబర్ చెప్పరా మర్చిపోయాను నేను అంత సీరియస్ గా అడుగుతుంటే నువ్వు కిండల్ గా సమాధానం చెప్తున్నావు అసలు నా గురించి నువ్వేం అనుకుంటున్నావు ఈ రోజు నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే నిన్న రాత్రి పన్నెండింటికి నేను ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ విషస్ చెప్దాం అనుకున్నా కానీ నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడంత వల్ల అంత అప్సెట్ అయింది ఏంటండి ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్ ఫోన్ నెంబర్ అంటున్నారు రోడ్డు మీద ఎవడో అక్కడ వెళ్తుంటే వాడి చేతిలో రాసేస్తారా ఇలాంటివన్నీ మనసులో రాసుకోవాలి కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాయకూడదు ఓకే నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ చెప్పలేదంటే ఐ విల్ షూట్ యూ కాల్ చేస్తా లైసెన్స్ ఉందా యూ ఇడియట్ స్టూపిడ్ మంకీ డాగి పింక్ ఐ కిల్ యూ ఐ ఈట్ యూ ఐ చాప్ యూ ఆ పాండవుల్ని పంచ పాండవులు అని ఎందుకు అన్నారు పంచలు కడతారు కాబట్టి ఇంకా నయం గోచీలు పెట్టుకున్న వాళ్ళ కౌరవులు లేదు కుచా పంచ అంటే ఐదు పాండవులు ఐదుగురు కనుక పంచ పాండవులు అన్నారు పంచ కౌరవులు అని లేదు కౌరవులు ఐదుగురు కాదు వంద మంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఏమా పాఠంలో మొదటి లైన్ చెప్పానో లేదో అప్పుడే డౌట్ కౌరవులు వంద మంది కాదు సార్ నూట ఒక్క మంది అని ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పాడా లేదు సార్ వంద మందితో పాటు ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది సార్ ఆ అమ్మాయి నువ్వా మాత్రం తెలియకుండానే తెలుగు లెక్చర్ అని అయిపోయింది అనుకుంటున్నావా నువ్వు నాకంటే పెద్ద తెలివైందని అనుకుంటున్నావా నేను లెక్చరర్ ని మీరు స్టూడెంట్స్ మా ప్రొఫెసర్ చెప్పింది నేను విన్నాను నేను చెప్పింది మీరు వినాలి దేన్ని దేంతో అయినా కలపచ్చు కానీ పుల్లింగాన్ని స్త్రీలింగంతో మాత్రం కలపకూడదు కౌరవులు వంద మందే లేడీస్ ని లెక్క పెట్టకూడదు కుచా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఏంటి నీకు కూడా డౌట్ డౌట్ కాదు మిస్టేక్ ఎవరిది నీదా నాదా మీదే ఉంటుందండి మధ్యలో నువ్వేంటి మన క్లాస్ టెన్త్ అని సార్ నలభై ఐదు కాదు సార్ ఇరవై ఐదు బాబు నేను ఎంత తెలుగు లెక్చరర్ అయి ఉన్నా స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు లెక్కలు నేర్చుకున్నాను బాబు లెక్కల్లో నేను చాలా స్ట్రాంగ్ మీరు చాలా వీక్ సార్ ఏంటి నేను వీక్ జెంట్స్ ఇరవై ఐదు మంది లేడీస్ ఇరవై మంది టోటల్ ఎంత నలభై ఐదు కాదా లేడీస్ లెక్క పెట్టద్దని మీరే చెప్పారు కదా సార్ కౌరవులు వంద మంది అని అందరూ అంటారు ఇవాళ నువ్వు చెప్పిన పాఠం నేను వెళ్ళాలి ఏ 
ఏంటి ఫోన్ నంబర్ అదేం కాదు ఏంటి నువ్వు దేవాలయం కూడా వస్తావా ఏ రాకూడదా రావచ్చు తప్పే లేదు అవును ముడుపులు పిల్లలు లేని వాళ్ళు కదా కడతారు ఇక్కడ నువ్వే చేస్తున్నావు నువ్వే చూసుకో సాయి గీత చిల్డ్రన్స్ హోమ్ షిర్డి సాయి చిల్డ్రన్స్ హోమ్ కనక మహాలక్ష్మి చిల్డ్రన్స్ హోమ్ ఏంటిది వీటిలో అనాథ శరణాలయాల విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి నాకే అర్థం కాలేదు ఈ లోకల్ ఎంతో మందికి పిల్లలు ఇచ్చినది ఏమిటి కొంతమందికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు తెలుసా తల్లిదండ్రులు లేని అనాథులు ఇక్కడ ఎంతో మంది ఉన్నారు పెళ్ళయ్యి ఎన్నటికి పిల్లలు కలిగిన వారు రోజు చెట్ చుట్టి తిరుక్కుండా అనాథాశ్రమం కలిగి ఏదో ఒక బిడ్డను తీసుకుని పెంచుకుంటే బాగుంటుందిగా అనాథ పిల్లలు దేవుడి పిల్లలని మన పెద్దలు చెప్పారు మీరు చెప్పిన మాట విన్నాం బాబు ఎంతో కాలం నుంచి పిల్లలు లేక ఈ చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నాం దేవుడు మీ రూపంలో వచ్చి మాకు మంచి మార్గం చూపించాడు చాలా సంతోషం బాబు రాపోదాం అయిపోయింది బాబు ఇదిగో తాత ఇదిగో బాబు సిల్లర్ ఉంచుకో తాత పాలి చేయటానికి ఐదు రూపాయలే బాబు పర్లేదు తాత ఉంచుకో మళ్ళీ వచ్చి ఎంచుకుంటాగా నంబర్ వన్ ప్రెజెంట్ సార్ టూ ప్రెజెంట్ సార్ త్రీ ప్రెజెంట్ సార్ ఫోర్ ఆబ్సెంట్ ఫైవ్ ప్రెజెంట్ సార్ సిక్స్ ప్రెజెంట్ సార్ నంబర్ థర్టీ నైన్ నంబర్ ఫార్టీ ఏడు అంతే నంబర్ ఫార్టీ వన్ నంబర్ ఫార్టీ టూ ప్రెసెంట్ సార్ థ్యాంక్ యూ నీకు ఆబ్సెంట్ ఏడు ఏంటి అవును సార్ ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పాఠం చెప్పడానికి నేను ఉన్నాను కదా కూడా పాఠం చెప్పడానికి ఏంటి ఏం జరిగింది అది ఏంటయ్యా చూడండి సార్ క్లాస్ నెల్ అందరికి ప్రెసెంట్ వేసి మాకు మాత్రం ఆబ్సెంట్ వేసారు సార్ ఏ మాస్టరు అదేమిటండి ఎద్దుల్ లాంటి మొద్దులు ఎదురుగా ఉండగా నేను ఆబ్సెంట్ ఎందుకు వేస్తాను బంగారు లాంటి కురాలను పట్టుకుని ఎదురుంటావు తెలుగు లెక్చరర్ ని కదా చిన్న ఉపమాన అలంకారం వాడే ఉపమానం కాదు సార్ అవమానం సార్ క్లాస్ కు వచ్చిన ఆబ్సెంట్ ఎందుకు వేసారని అడిగితే నన్ను ప్రశ్నించే ఎదవడు అని రమ్మన్రా అన్నారండి ఇంతలో మీరు వచ్చారండి నేను అలా ఎందుకు అంటాను మాస్టర్ సార్ రిజిస్టర్ తీసుకురా ఓకే సార్ చూడండి సార్ చూడండి సార్ క్లాస్ లో నలభై ఐదు మంది ఉంటే రాని పది మందికి ప్రజెంట్ చేశారండి మాకు మాత్రం ఆబ్సెంట్ చేశారండి చూడండి సార్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఆబ్సెంట్ 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 ఏంటి అన్యాయం రే సార్ నేను చెప్తాను సార్ మాది చాలా పేద కుటుంబం సార్ ఐదుగు రక్కలు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఓ కుంటి తమ్ముడు రోగిష్టి బామ్మ నా చదువుకి మా నాన్న కాలేజీ ఫీజు కట్టడానికి చాలా కష్టపడుతుంటారు సార్ అందుకే సార్ నేను ట్యూషన్ లో చేరమన్న చేరలే సార్ ట్యూషన్ అవును సార్ నెలకి వెయ్యి రూపాయలు సార్ వెయ్యి రూపాయలు అవును సార్ మేము చేరలేదన్న కోపంతో మేము కాలేజీకి వచ్చినా కానీ మాకు ఆబ్సెంట్ చేస్తున్నారు సార్ ట్యూషన్ లో చేరిన వాళ్ళకి మాత్రం రాకపోయినా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సార్ ఏంటి సార్ మీ అంత మంచి వారు కాలేజ్ అన్యాయం ఏంటి సార్ అలాంటి పేదవాడి ప్రపంచంలో చదువుకునే అవకాశం లేదు సార్ తెలుసు మీరు ఎందుకు రా నన్ను ఎలా ఇరికించావు మీ రేంజ్ లో మీరు నన్ను మా ఫాదర్ దగ్గర ఇరికిస్తే నా రేంజ్ లో నేను మిమ్మల్ని మా గాడ్ ఫాదర్ దగ్గర నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా నన్ను ఎందుకు కాపాడు చావడం మీద కనకారే అనుకున్నావా
పోనీ వంశీ ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావరా బయటికి వెళ్ళానమ్మా ఎక్కడికైనా వెళ్తే చెప్పేయాలి కదా మేమంతా ఎంత కంగారు పడ్డా తెలుసా అవును వీళ్ళెవరు కొత్త వాళ్ళ ఉన్నారు వీడి ఫ్రెండ్ బ్రదర్ అండి ఉండండి కాఫీ తీసుకొస్తాను నీకు ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదని మీ అమ్మ నేను తిరుగుతారనుకుని సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ నువ్వు పాస్ అయినందుకే వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నారు చూసావా నువ్వేమో శనక ఆవేశంలో తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకుంటావు ఒక్క క్షణం ఆలోచన ఏంటే జీవితాంతం వాళ్ళకి మరణశిక్ష వేసేవాడు సారీ అన్నయ్య సారీ చెప్తాం కాదు ఇంకోసారి ఇలాంటి పొరపాటు చేయనని ప్రామిస్ చే ప్రామిస్ ఏంటి బాబు ఒట్టేయించుకుంటున్నావు ఏంట్రా చెప్పేమంటావా ఏమైంది ఏం లేదండి ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదని బాధపడుతున్నాడు ఈసారి ఖచ్చితంగా తెచ్చుకుంటానని ఉంటేస్తున్నాడు ఏది అమ్మ మీద ఒట్టి నీ మీద ఒట్టమ్మా బాగా చదువుకుంటాను అలాగే నాన్న ఎంతో మధురం ఎర్ర 
చెప్పు ఏమైంది నాలుగు సంవత్సరాలు కలిసి చదివాం కలిసి తిరిగాం ఆ మాత్రం గుర్తుపట్టలేదు నిన్ను బీటెక్ చదివాను నువ్వు మళ్ళీ డిగ్రీ చదవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది నీ లక్ష్యం ఏమైంది చెప్పరా దారి తప్పిందా ఇప్పుడే సరైన దారిలో పెట్టి చెప్తాను పైగా పిచ్చోళ్ళ చూస్తావా పిచ్చోడు రోడ్డు మీద ఉన్న జైల్లో ఉన్న ఒకటేనే సార్ సార్ రేపు పేపర్లో రావాల్సిన కార్టూన్స్ మీరు ఒకసారి చూసి సెలెక్ట్ చేస్తే అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు ఏం సార్ అది ఎలా ఉన్నారు ఆరోగ్యం బాగాలేదా ఆలోచనలే బాగా లేవు పేపర్ చూసావా ఫస్ట్ ప్రింటే చూసానండి పేపర్ నడుపుతూ పేపర్ చూడాలంటేనే భయంగా ఉంది హత్య చేసిన వాళ్ళకి లేని భయం న్యూస్ అందించే వాళ్ళ మనకెందుకు సార్ భద్రం యూత్ రాంగ్ వేలో వెళ్ళిపోతుందయ్యా ఈ సైకాలజీతో నష్టపోతున్న వాళ్లే కదా కాస్త సార్ యూత్ ని సెటరేట్ చేయాలని మీరే చాలా నష్టపోతున్నారు అయినా ఈ జనరేషన్ గురించి మనకెందుకండి చక్కగా సర్క్యులేషన్ పెంచుకోక మనకెందుకు లేనే మాట అందరూ అనుకుంటే దేశానికి స్వాతంత్రమే వచ్చేది కాదు కా భద్రం మనకెందుకు లే అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆ స్వాతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నారు కదండి మరి ఫలితం ఎవరు అనుభవిస్తున్నారన్నది మనకు అనవసరం మన బాధ్యతలను మనం సక్రమంగా నిర్వహిద్దాం అవును లోకల్ ఎడిషన్ లో రిపోర్టర్ల కోసం యాడే మన ఇచ్చారా వాడే ఇచ్చాను సార్ రేపు పొద్దున వచ్చేస్తుంది ఈ బ్యాచ్ ని పర్సనల్ గా నేనే ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అలాగే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ లో గుడ్ న్యూస్ రా ఏంట్రా పుణ్యభూమి పత్రిక వాళ్ళు జర్నలిస్ట్ పోస్ట్ కి యాడ్ ఇచ్చారా అవునా అప్లై చేయరా 
ఈ పేపర్ లోనే పని చేయాలని సిన్సియారిటీకి డెఫినెట్ గా నీకు జాబ్ వస్తుంది ఈ రోజు అప్లై చేస్తాను ప్రేమించిన యువకుడు మోసానికి బలై నెల తప్పిన యువతి వివరాల్లోకి వెళ్తే అమీర్ పేట జనవరి ఏడు హుడా కాంప్లెక్స్ పై నుండి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది అరే మిస్టర్ తారక్ ఎస్ సార్ ప్లీజ్ సెట్ అవును థ్యాంక్ యూ సార్ సరే నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదివి జర్నలిజం లో కెందుకు రావాలనుకుంటున్నావు అది నా లైఫ్ అంబిషన్ సార్ వెరీ గుడ్ మేము కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ లో నిజాన్ని నిర్భయంగా రాసే ఒకే ఒక పత్రిక అని మా పేపర్ గురించి చాలా బాగా రాసావు నీకు మైనస్ లేమే కనిపించలేదా మన పేపర్ లో మైనస్ లేమే ఉంటాయి సార్ ఒకవేళ ఏమన్నా ఉన్నా నేను కవర్ చేసేస్తా కదా అదే బదే బై ప్లస్ లోనే షాట మైనస్ లో ఉండి తీర్తే కదా సార్ అలాగా ఏది వినాయకుడు పాలు తాగడం ఎక్కడ తాగాడు సార్ మీ ఇంట్లో తాగాడా మీ ఇంట్లో తాగాడా అదే వినాయకుడు పాలు తాగుతాడేమని గిన్నెలో పోసి పెట్టాను ఆయన తాగపోయే సరికి నేనే తాగేసా చూసారా ఏ అనుభవం లేకుండానే ఊహాగానాలు మీద ఎలాంటి న్యూస్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఓకే జర్నలిజాన్ని నీ పద్ధతిలో ఎలా డీల్ చేస్తా వెరీ సింపుల్ సార్ ఒక చోట అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అనుకోండి ఫైర్ సర్వీస్ వల్ల సమయానికి రాకపోబట్టే నలభై ఇల్లు తగలబడ్డాయని పబ్లిక్ అంటారు మేము ఆ సమయానికి రాబట్టే మిగిలిన ఇరవై ఇల్లు కాపాడామంటారు ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఈ రెండింటిని అర్థం చేసుకుని నిజాన్ని రాయటమే జర్నలిజం సార్ సభాష్ సరిగ్గా మనసులో నేనేదైతే అనుకుంటున్నాను అదే నువ్వు చెప్పావయ్యా నీ క్లారిఫికేషన్ బాగున్నాయి నువ్వు రేపే వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ నిన్నటి వరకు మీ పత్రికలో ఉద్యోగం కావాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అదేంటి పేపర్ బాగా అమ్ముడుపోవాలని కోరుకుంటాను తప్పలేదు కానీ మీరే అమ్ముడుపోవడం తప్పు ఏంటయ్యా ఎడిటర్ గారికే ఎడిటింగ్ నేర్పుతున్నావా అతన్ని చెప్పనేవయ్యా న్యూ స్టూడెంట్ సార్ అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ లవ్ చేసింది కులాలు వేరు కావడంతో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రేమ నిరాకరించారు పెద్దవాళ్ళని ఎదిరించైనా పెళ్లి చేసుకున్నామని చెప్పింది అమ్మాయి బ్రతికే దారి లేకుండా పెళ్లి చేసుకుంటే బజార్న పడతామని నచ్చి చెప్పాడు ఎంత బ్రతి మాలుతున్నా వినిపించుకోకుండా తొందరపాటు నేను ఏం తీసుకుంది సార్ ఏంటయ్యా నువ్వేదో పెద్ద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినట్టు భావిస్తున్నావు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి జర్నలిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఓ అవగాహన లోపం వల్ల అమ్మాయి చనిపోయిందని మీరు రాసుంటే అది పది మందిలో ఆలోచన రేకెత్తించేది కానీ మీరు రాసిన వార్త పెట్టిన హెడ్డింగ్ పబ్లిక్ దారి తప్పించడం లేదా వాస్తవాలు నో నొక్క లేదా ఇదిగో సార్ అమ్మాయి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్స్ అమ్మాయి వర్జిన్ అండ్ డాక్టర్ ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ పేపర్లు అచ్చి తప్పులు దిద్దుకోవచ్చు కానీ అబద్ధాన్ని దిద్దుకోవడం చాలా కష్టం సార్ వెయ్యి తుపాకులకైనా భయపడిన కానీ ఒకే ఒక్క కళానికి భయపడతానన్న నెపోలియన్ మాటల్లోనే నిజమైన జర్నలిజం ఉంది సార్ ఫ్రంట్ పేజీకి కావాల్సింది బాంబు దాడుల్లో తునా తూనుకులేని మినిస్టర్ల డెడ్ బాడీలు కాదు దేశానికి గౌరవం తెచ్చిన కర్ణ మల్లేశ్వరిని కూడా బ్యాక్ పేజ్ నుంచి ఫ్రంట్ పేజీకి తీసుకొచ్చిన రోజే పత్రికల స్థాయి పెరిగేది ఏం మనిషి అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని కావాలనుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు ఆత్మవిశ్వాసం అదృష్టంగా అన్న గొప్పదని నమ్ముతాడు ఈ తారక్ థ్యాంక్ సార్ వెరీ బ్యాడ్ ఈవినింగ్ ఇంత చిన్న మాటకైనా ఇంత బాధపడినప్పుడు ఎవరో కింద స్థాయి ఉద్యోగం చేసిన తప్పుకి నువ్వు పేపర్ మొత్తాన్ని తప్పు బట్టి మాట్లాడినప్పుడు నేనెంత బాధపడాలి అంటే తప్పు జరిగిందని మీరు ఒప్పుకున్నట్టేగా చేసింది నేను కాదు కానీ జరిగింది మీ పేపర్లోనే సార్ నా పేపర్లో ఉన్న లోపాన్ని వేలెత్తి చూపిస్తున్నావే అసలు మీ యువత చేస్తున్నదేమిటి ఇంటర్నెట్లు సెల్ఫోన్లు టీవీలు 
వీటి వల్ల ఈ రోజున ప్రపంచమే ఒక కుక్రమంగా మారిపోయింది ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోగలుగుతున్న మీ యువత మీలో ఉన్న లోపాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు అవగాహన లోపం వల్ల అమ్మాయి చనిపోయిందని చెప్తున్నావే ఈనాడు ఆ అవగాహన లోపం వల్లే నైన్టీ పర్సెంట్ యూత్ తప్పుదోవ పడుతున్నారు అసలు వాళ్ళ మార్చగలమా ఎలా మార్చగలం మీ రాతల వల్ల యువత మారుతుందా ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుని రాసే రాతల వల్ల కాదు సార్ యూత్ మారేది వాళ్ళలోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళతో కలిసిపోవాలి వాళ్ళ టేస్ట్ ని మెంటాలిటీస్ ని స్టడీ చేయాలి ఆ పని నువ్వు చేయగలవా మీ ఒక్కడి వల్ల అవుతుందా స్వాతంత్ర సమరానికి శంకరామం పూరించి తెల్లవాళ్లను గడగడలాడించిన మన్నం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక్కడే సార్ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒక్కడే సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించడానికి కారణమైన పొత్తి శ్రీరాములు ఒక్కడే సార్ తెలుగు వాడి ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన తెలుగు తేజం నందమూరి తారక రామారావు కూడా ఒక్కడే సార్ వేల మైల ప్రయాణమైన ముందు ఒక్కడుగుతోనే మొదలవుతుందన్నారు పైనున్న మా తాత గారు అలాగే మంచి మనసును మీలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ప్రోత్సాహనకుంటే ఏ పనైనా ఒక్కడనే సాధిస్తాను సార్ మీ ఆశయం విజయవంతం కావటానికి నా అండదండలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి కానీ నేను అజ్ఞాతంగా ఉంటూ యూత్ లో కలిసిపోయి రాయాలనుకుంటున్నాను సార్ కాబట్టి నేను ఎవరన్నది మీకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియకూడదు చీకట్లోనే నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి అలాగే విచారంలోనే నిదానిదాలు బయటపడతాయి నువ్వు చీకటి అనే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లి నిదాలను వెలికి తీసి రేపటి పట్ల ఆశలు రేపే సూర్యుళ్ళ ఉదయించాలి చూడు మిస్టర్ తారక రామ్ ఈ పెన్లో ఉన్న ఒక్కొక్క సిరాబొట్టు లక్షల మెదళ్లకు కదలిక కావాలి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావురా నువ్వు తప్పకుండా విజయం సాధిస్తావు థ్యాంక్స్ పెళ్లికి రావడం మర్చిపోకు నేను తప్పకుండా వస్తాను కానీ నేను ఎవరన్నది నువ్వు ఎవరితోనూ చెప్పకూడదు సరే అయితే వెళ్దామా ఓకే ఎవరతను రామ్ అతను అవునే అతను నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను రామ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా ప్రేమను అతనితో ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఏ నువ్వు ప్రేమించడం కాదు అతను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా లేదో ముందు తెలుసుకో కొందరు అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలు ఫాస్ట్ గా ఉంటే నచ్చుతుంది కొందరికి సాఫ్ట్ గా ఉంటే నచ్చుతుంది మరి కొందరికి మీడియం గా ఉంటే నచ్చుతుంది అతనికి ఏ విధంగా ఉంటే నచ్చుతుందో తెలుసుకో యూ రైట్ పెళ్లి చూపులని వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను ఏడి వచ్చినట్లేడే వచ్చాడు వచ్చాడు వస్తే మరి కనిపించలే అడుగో వాళ్ళ అమ్మ చాట్ను కూర్చున్నాడే అతనే పెళ్లి కొడుకు బొత్తిగా అమ్మ చాటు బిడ్డలాగున్నాడే బాబు ఒక్కసారి నీ ఫేస్ చూపించి బాబు బాబు అమ్మాయిని చూస్తారా ముందు మా అమ్మని చూడమనండి మా అమ్మ చూసినా నేను చూసిన ఒకటే అమ్మాయిని పిలిపించండి అమ్మాయి కాస్మో ఒక్కసారి ఇలా రామ్మా ఏంటమ్మా బట్టలు లేకుండా వచ్చేసావు మా నాన్న పిలిచారు మేము వచ్చేసాను జస్ట్ మిస్ ఇంకొంచెం ముందుగా పిలిచి ఉంటే పంపలు అంటుకునేవి మీ అమ్మాయికి మీ మాట అంటే చాలా గౌరవంగా ఉంది మీరు పిలవగానే బట్టలు లేకుండా వచ్చేసింది వెళ్ళి బట్టలు వేసుకుంటామండి లేదమ్మా మా అమ్మాయి నిండుగా బట్టలు వేసుకుంటేనే ఇలా ఉంటుంది నాయన పాండురంగా అమ్మాయిని ఒకసారి ధైర్యంగా చూడు సిగ్గేస్తుంది సిగ్గేందుకు ఒకసారి చూసి ఆ తర్వాత సిగ్గుపడు మా అయ్యి కదు ఒకసారి చూడరా అమ్మాయి నచ్చితే చెప్పు బాబు ఇప్పుడు రూమ్ బుక్ చేసేస్తా రూమ్ ఎందుకు సారీ ముహూర్తాలు పెట్టించేస్తా డాడీ ముహూర్తాలు పెట్టే ముందు నేను అబ్బాయితో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి అంతే అలాగే లాడ్జ్ కెళ్ళండమ్మా లాడ్జ్ కా మీరేం అపార్థం చేసుకోకండమ్మా పెళ్లి కూతురు తండ్రి గారికి పేరున్న ఓ లాడ్జ్ ఉంది పిల్ల వెయిట్ చేస్తుంది పెళ్లి బాబు ఏ 
నచ్చదన లేకపోతే ఇదే నీకు ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ వన్ ఇంకోసారి ఇలా జరిగిందో ఊరుకోను హాయ్ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా నీ కోసం ఎక్కడ కూడా వెతుకుతున్నా తెలుసా నన్ను ఎందుకు వెతకడం కూర్చోండి ఏమండి మీకు అసలు వేరే పని లేదా జగదాంబ సెంటర్ కలండి అక్కడ రకరకాల రంగురంగుల చెట్లు వేసుకుని వింత వింత కల్జోలు పెట్టుకుని బైకులు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు వెళ్ళి వాళ్ళని పట్టుకురాదు ప్రస్తుతానికి నన్ను ఇప్పుడు తెలిసిందా నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అవును ఈ రోజు నీకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటి డౌట్ ఒక అమ్మాయి ఫాస్ట్ గా ఉంటే నీకు నచ్చదు స్లోగా ఉన్నా నచ్చదు ఫాస్ట్ గా ఉన్నా నచ్చదు స్లోగా ఉన్నా నచ్చదు మరి ఎలా ఉండాలి అని నువ్వు అడుగుతున్నావా లేదు లేదు మా ఫ్రెండ్ అడిగింది అమ్మాయి అమ్మాయిలా ఉండాలి అది నీలా ఉండాలి నిజంగానా హే ఏదో మాట వరుస కన్నా డ్రీమ్స్ కలిపా మాకు నువ్వు మాట వరుస కన్నా నీ మనసు నాకు తెలిసింది
యువతకు హక్కులే కాదు వాటితో పాటు కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయని మర్చిపోతున్నారు నేను యువతను ఒక్కటే అడుగుతున్నాను కనిపించిన తల్లిదండ్రుల మరియు బంధుమిత్రుల కళ్లల్లో కన్నీళ్లు నింపి వాళ్ల హృదయాలలో ఆవేదన కలిగించటం న్యాయమా మీకు జన్మనిచ్చిన వాళ్లకి గర్వకారణం కావాలి కానీ గర్భశోకాన్ని మిగల్చకూడదు మీరు క్షణికావేశానికి లోనయ్యే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి తప్పకుండా మీ బాధ్యతలు ఏమిటో మీకు గుర్తుకు వస్తాయి అయితే సృష్టిలో అందాలన్నీ కళ్లతో చూసి మనస్సుతో అనుభవించే అవకాశం ప్రాణికోటిలో ఒక్క మానవుడికి మాత్రమే ఉంది పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి మరణం సహజం కానీ జీవితాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని తను బ్రతుకుతూ పది మందిని బ్రతికించినప్పుడే ఆ జీవితానికి అర్థం ఉంటుంది అయితే తల్లిదండ్రుల పిల్లలతో ప్రేమగా స్నేహితుల్లాగా మెలగాలి ఏ విషయాన్నైనా తల్లిదండ్రులతో వాళ్లు నిర్భయంగా చర్చించగలగాలి పెద్దలు కేవలం ఆదర్శాలు వలించటం మాత్రమే కాదు స్వయంగా పిల్లలకు మార్గదర్శకం కావాలి బయటికి పోతే అడుక్కు తిననికి కూడా శాతగారి మీకు వేలాది రూపాయలు చిత్తాలిస్తే సర్క్యులేషన్ లో నంబర్ వన్ గా ఉన్న ఆకాశకర్ని పటాలని దోషేస్తాడారే దాని కారణం ఇంకా సార్ పుణ్యభూమి పత్రికలో ఆర్టికల్స్ రాసే తారక్ తారక్ అవును ఆత్ర మూలంగానే అది నంబర్ వన్ అయింది మన పత్రిక పడిపోయింది చూడు ఎంత లెక్క ఖర్చైనా సరే హర్చించగా వని కొనేయండి అసలు అతను ఎవరో ఎలా ఉంటాడో ఎక్కడ ఉంటాడో కూడా ఎవరికి తెలియదు సార్ ఏం అడిగినా తెలియదు అంటారే మరి అగ్గపు నా ఎల్లారా వాడు స్టూడెంట్స్ గురించి రాస్తాడంటే వాడు తప్పకుండా స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడు మన రిపోర్టర్స్ అన్ని కాలేజీలకి స్టూడెంట్ వేషాల్లో వెళ్ళిపోండి 
వాడు ఎవడు ఎవడున్నాడు ఎత్తుకులు ఆడండి వాడు సిక్క కుంట నాకు కనిపించినారో సంపేచా పండి వెళ్ళండి సార్ నేను తారక్ ని తారక్ నువ్వా ఇప్పుడే నీ గురించి అనుకుంటున్నావు నీ ఆర్టికల్స్ కి పబ్లిక్ లో బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది థాంక్యూ సార్ ఇదంతా మీ ప్రోత్సాహం వల్ల నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ రెడీ అయింది పంపిస్తాను దాంతో పాటు నీ ఫోటో కూడా పంపించు నువ్వెవరో తెలుసుకోవాలని నీ అడ్రస్ చెప్పమని రీడర్స్ చంపేస్తున్నారు వద్దు సార్ నేను ఎవరో తెలియటం కంటే ఆశ నెరవేరటమే ముఖ్యం పబ్లిసిటీ వద్దని సింప్లిసిటీ కోరుకునే వ్యక్తిని నేను ఒక్కడే చూస్తున్నానయ్యా నేనెవరో తెలిస్తే నా లక్ష్యానికి ఎదురుదెబ్బ తగ్గుతుంది నేను అనుకున్నది సాధించే వరకు నా గురించి ఎవరికి తెలియకూడదు ఇంతవరకు నీ ఆర్టికల్స్ వారానికి ఒక్కసారే ప్రింట్ చేశాను ఇక నుంచి పాఠకల కోరిక మేరకు ప్రతిరోజు ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ మారిపోతే నువ్వు మారిపో కానీ నాకు మాత్రం డబ్బులు ఇస్తూనే ఉండాలి ఇచ్చేయమ్మా ఇచ్చే 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 నా దగ్గర లేవు లేవా దగదగ మెళ్ళో మెరుస్తున్న చేయను కదా అది ఇచ్చేయి క్యాష్ చేసుకుంటాను నేనివ్వను కళ్ళు మూసుకుని మూడు అంకెలు లెక్క పెట్టేలోపు ఆ చైన్ నా చేతుల్లో ఉండాలి ఓకే వన్ టూ త్రీ ట్రావెలింగ్ లో చైన్ ఏంటి ఇంత వెయిట్ అయింది చైనే కాదురా చేతి దెబ్బ కూడా వెయిట్ గానే ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆడుకోవడానికి ఆడపిల్ల అంటే గూటి బిల్లు అనుకున్నారా ఆడబచ్చుల్ని గౌరవించడం అన్న సాంప్రదాయం అన్న అన్నగారు పుట్టిన నేల మీద పుట్టి ఓ ఆడపిల్లని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడానికి సిగ్గుగా లేదు ఎవడ్రా నువ్వు తెలుసుకుంటే తేడాలు వస్తాయి వెళ్ళు వెళ్ళను కడతావా ఇరగొడతా చిన్నప్పుడు తల్లి పాలు తాగావా తాగితే అవి కక్కే దాక కొడతా కొడతావా అది చూసుకుందా
गायत्री कॉलेज सर वीडू रोज कॉलेज रोज को अमाइन अल्लर सर चूड़ा सर वैक्सीपते विषय चाल दूर आंतकाली मंच विद्यार्थुल बैठक पंपीज नि रउडी बैठक पंप बाधा परीक्ष तब ग्रेस मार्क पास जीवित तपजिस्ते भगवं क्षमता विन चूड मिस्टर ये तल्ली कहने बैठो तेरी दिखाने तपुरु मार्ग का नरस्तुल मेला टीवी को ले मार्च चलने वो व्यक्ति अज्ञात है गाउंटू ये वो तो मेरे आर्टिकल सास्तुनार अतरे पेरेंट तेरे तेरे उसको तारक अतरे आर्टिकल सजीवी जीविता ने समझी दिखो वो का स्टूडेंट का काग पे ना कहने से मनुष्य का बतू तो तेरे � जगह गोड़व की कारण नवे नी कन्नी प्रेम पे जीवित आड़पि का इंजना నా గురించి మీకు పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు నేను రన్నింగ్ లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ని హై టెంపులో సిల్వర్ మెడల్ 
లాంగ్ జంప్ లో బ్రాంజ్ మెడల్ స్కిప్పింగ్ లో ఐరన్ మెడలా సార్ అరే బడ్డు స్కిప్పింగ్ ఆడపిల్లలు చేస్తారా వీడికి చదివే రాదు ఇంకా ఆడల గురించి ఏం తెలుసుంది సార్ నాకే కాజా ఇద్దాం అనుకున్నావు కదా చూసావా నీకు ఎంత క్యాబేజ్ ఇచ్చాను ముందు ముందు చాలా ఇస్తాను బెండు చేస్తాను జాగ్రత్త డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ట్రా లేకుండా అందరూ బుద్ధిగా బొసకండి గో 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 ఎవరి గురించి సార్ వెతుకుతున్నారు పిచ్చోడా నీకు నాకు మనందరికి ఇంత అన్నం వండి పెట్టి సుందరమ్మ కోసం రా రెండు తీస్తా కమాన్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ బస్సు ఇరవై రెండు సార్లు మాత్రమే అవుతుంది టిఫిన్ చేసేవాళ్ళు టిఫిన్ చేయొచ్చు కాఫీ తాగేవాళ్ళు కాఫీ తాగచ్చు టీ తాగేవాళ్ళు టీ తాగచ్చు మంద తాగేవాళ్ళు మంద తాగచ్చు అండి బెండు తీస్తాను రావు మందు గిందు జంతనే దిగండి దిగండి సుందరమ్మ తప్ప అంతా దిగండి తాగుబోతుంది రోజా ఇదేంట్రా వెరైటీగా ఉంది వెళ్ళి చూసా దంపద నువ్వెళ్ళరా నా కడుపులో టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉంది ఎందుకు టెన్షన్ ఒక్క పెద్దేస్తే ఎవరి టెన్షన్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఓపెనింగ్ అంటే బారో బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ అనుకున్నాను ఏమిటిది సో వాళ్ళు సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడంలో ఆఖరికి మనమంతా భయపడే ఎయిడ్స్ కూడా ఒక డే ఉంది దీని వల్ల గవర్నమెంట్ కింత లాస్ మేమంతా ఒళ్ళు గొల్ల చేసుకుని గవర్నమెంట్ కింత ఆదాయం ఇస్తుంటే మాకెందుకు ఒక రోజు కేటాయించలేదు అందుకని ఆ రోజు ఈ రోజు కావాలి ఈ ప్రపంచంలో మంది లేకుండా ఎప్పుడైనా జరుగుతుందా బాటలో ఫైనింగ్ ఏమిస్తారు క్రికెట్ మ్యాచ్ దగ్గితే ఆర్నల్ చేత ఏమిస్తారా చూడండి బాబు పొద్దున్నే పెళ్ళగల్లి ఇంటికి వచ్చేసరికి అందుకని ఈ డే మాకు కావాలి ఏమంటా పగిడి తాగుబోతులు
ಸಿಂಗ್ ಐತೇನಿ ಕುನೇನೆ ಚುಮ್ಮಿ ನೋತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೇನಿ ಸನ್ನಿ ನೋತ వైజాగ్ <laughs> నుంచి <laughs> 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 చెప్పండి మేము నేను లొకేషన్ చూసి వస్తాను నేను తీయబోయే నిరో షూటింగ్ కి హీరోయిన్ దొరికింది నువ్వు నాకు నచ్చావు ఎంత ఖర్చైనా సరే నా హీరోయిన్ నువ్వే నువ్వే 
అబ్బో ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అక్కడి నుంచి కదలకుండా ఇప్పటి నుంచి సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కూర్చోవాలి కూర్చుంటాను అయితే నన్ను లవ్ చేస్తావా ముందు నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో తర్వాత చెప్తా అప్పుడు లవ్ చేస్తావా చేస్తా ముందు నువ్వు వెళ్ళు హలో ఏంటి విత్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నా నువ్వు పట్టించుకోకూడదు అక్కడ నుంచి ఇంచి కదిలినా నేను ఎప్పటికీ నిన్ను ప్రేమించను నేను పెట్టిన పందేళ్ళు ఓడిపోయానని ఫీల్ అవుతున్నావా ఒక మూగు జీవి ప్రాణం కాపాడటం కోసం నీ ప్రేమ ఓడిపోయినా పర్వాలేదు అనుకున్నావే యు రియలీ గ్రేట్ నువ్వు గెలిచావు వర్ష నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ వర్ష
మీ <laughs> నీకోసం 
మీకోసం మీకోసమే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అందరూ ఎవరి దాన్ని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కదా చివరిగా మీకు తీపి గుర్తు మిగిలిస్తానే ఇప్పుడే నీ బయటపడ్డా హాయ్ రామ్ అంతెందుకు ఆఖరికి నా రూమ్ మేట్ కూడా ఈ విషయం నేను చెప్పలేదు సారీ రా నువ్వేం ఫీల్ అవుద్దా నేనే తాడే పడే దేశం చోట చోట మీ చేతుల మీదుగా తీసుకుంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్ పేమెంట్ అవురా నేను పేమెంట్ ఇచ్చి నా చేతులతో శరాదిరాలైంది ఏమిరా ఇంటి మధ్యలో వచ్చిన ఎవరా నువ్వు ఎవడరా నువ్వు ఎందుకలా అరుస్తావు ఉండని మన నిద్రమేగా మెల్లిగా మాట్లాడు అసలు ఎవరప్పా నువ్వు ఇది ఇది న్యాయం ఇలా అడిగి చెప్తాను నువ్వు ఎవరి కోసం అయితే వెతుకుతున్నావో ఆ తారకు నేను ఎడిటర్ <laughs> ఆశయానికి ప్రాణం పోసే జర్నలిస్ట్ ని కొంటానికి నీ దగ్గర కోట్లున్నా అమ్ముడు పోవటానికి నేను సిద్ధంగా లేను వస్తా నువ్వు ఇప్పుడు మా పద్మ వ్యూహంలోకి వచ్చినావు పొట్టేగా నేను కనుబొమ్మ ఎగరేసినానంటే ఇటుకి ముఖ్యలు ముఖ్యలుగా నరిగే సరమా వాళ్ళు ఈ పద్మ వ్యూహంలో చిక్కుకోవడానికి నేను ద్వాపరయుగంలో పుట్టిన అభిమన్యుని కాదు శ్రీరాముడు అంశంలో పుట్టిన తారక రామ్ చూడు నువ్వు నీ వాళ్ళు నీ ఎత్తులు వాళ్ళ కత్తులు నన్నేం పీకలేవు ఏరా నా ఇంటికి వచ్చి నాతో నచ్చారం చేస్తానవే మీ ఇంటికే కాదు యోలాంధ్రాల ఎక్కడికి రమ్మన్నా వస్తా ఏ టైంలో కలవమన్నా కలుస్తా పిచ్చి కుక్కని కొట్టినట్టు తరిమి తరిమి కొడతా నాకు పేపర్లు ఆర్టికల్స్ రాయటమే కాదు పేగులు తీసి ఆరేయటం కూడా తెలుసు ఏందన్నా నదిలేసావు నువ్వు మూస్తావా వాడు జర్నలిస్టు రా వాని వెనకాల యూత్ ఉండాలి వాడిని వెనక ఏమైనా చేసినామా మనల్ని పిండి లేపుతారు మీరు ఫోన్ చేయటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి నెక్స్ట్ ఇష్యూలో ఒక అద్భుతమైన మ్యాటర్ రాబోతోంది తప్పకుండా చదవండి ఉంటాను హాయ్ డాడీ అరే రామ్మా నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను హలో ఎవరు రంగనాథం గారా బాగున్నారా బాగున్నాను ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది ఎప్పుడు కలుద్దాం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఓకే ఓకే ఎక్కడికా మేము వెళ్తున్నాం ఆగు లేకపోతే ఏంటి డాడీ అసలు మీరు వైజాగ్ ఎందుకు వచ్చారు నిన్ను చూడడానికి మాట్లాడడానికి కదా కాదమ్మా నీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పడానికి ఏంటి కొంప తీసి వైజాగ్ లో కొత్త ఎడిషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా ఎడిషన్ లేదు ఏమీ లేదు నీకు పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను వద్దు డాడీ నా పెళ్లి గురించి ఇప్పుడు ఏమి ఆలోచించకండి మళ్ళీ ఫోనా అదేమిటమ్మా దేవుడు నాకు చాలా అన్యాయం చేశాడు డాడీ నన్ను మీ కూతురే కాకుండా ఫోన్ గా పుట్టించినా బాగుండేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడివి హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఎవరు జర్నలిస్ట్ అంట సార్ ని కలవాలని వచ్చారు జస్ట్ మినిట్ డాడీ ఎవరు జర్నలిస్ట్ అపాయింట్మెంట్ అడుగుతున్నారు పంపించమని చెప్పమ్మా ఆ రూమ్ కి పంపించండి ఓకే మ్యామ్ మీరు వెళ్ళొచ్చు థాంక్యూ డాడీ నేను ఇక్కడ ఉండి మీ పని చేడగొట్టేందుకు నాకు కాలేజీకి టైం అయింది నేను వెళ్తాను అలాగేనమ్మా ఈవినింగ్ వస్తారా
coming, sir? Come in. Congratulations, Mr. Tarak. Me experiment baga panjai sindi. Nu var asin article sa dikan radar su. Yanto mande office ko phone jaise mare appreciate chest sunaru. Adar paper saal koda. Wala ego sa ne pakana beti. Phone jaise mare apne nindi sunaru ya. E crate anta nide. Akasa ne taakalan gali patan kuna. Hegre dhan ki daran lagpute dhan asin nerverit kar sir. Alagi me encouragement like pente. Na election gude nerverit kar. Aun sir. सड़न का वैसा कुछ चरू, हमने प्रोफेशनल बना। पार्टनर पन में दे उच्चा नू, मामा एको संबंध हो चुन्दी, कुराड़ स्टेट्स लो उन्ना डू, और लामा नानल तो मार्टलर दावन उच्चा नू। हरे, मी को अम्मा इंदा, चले सरप्राइजिंग आंसर। मी को मरो सरप्राइजिंग न्यूज़ चपना, मामा इस अजीत कोड़ा मी कॉलेज लो ने। माँ तन की विशाल एवं तेली दूँ, चिन्ना पढ़ने चाहिए तन ये वाली की ना ने इन कादन लेतु, यक्कर तो दो कुंटा माँ नड़ गया नू, वही जाकर तो दो कुंटा नू बंदी, इकड़ जाइन जैसे आनू, डिग्री हो चाहे का, वो कॉपेंट कोडन ले जैसे पंपिस्ते, माँ अन्ना या वो दिन लात मल सांतीस्ताई वर्ष फील असलरा नेटा कॉलेज लाइफ इदंत कामने कंपनी कोसम अम्मा पर्चय से अम्मा तो कुछ सरदा तिगत इप्ड कॉलेज वेरे कॉलेज अगर इंको अम्मा चूस्त अम्मा तो कुछ तिगत इदंत मूलरा एपड़ूरते लाइफ चेंज उरा अंत वर्ष प्रेम प्रेम तक यदो अंदे सरदा तिगा इप्ड वेरक तो चुनाव इदंत प्रेम अंत तपरा ना ये अर्थंवरा नीक अर्थम का जीवन अलर्जी प्रेम तप का प्रेम पेर तो तंदर पड़े तप इपड़े समस्या भयपड़ पार पे पिरी दाने का तारक आर्टिकल चली इंस्पैर अंत चूड़क वेटा वेरी गुड सेल्फ काफिडे चूस्टे चाल आनंद नीला वाली अन्न सपोर्ट एपड़ू उ तारक गुरिंची चिन्ने इनफॉरमेशन तेलसन सर। ये मधे। वैसा क्लो रे पेज एंड कॉलेज लो फंक्शन जरूर तुम्हें। अकड़ा तारक कुंडर सर। ऐसा तो है ना? तू तुक्कू लाया करा? वो तो नो चूसी। वाने घंटी वेप्प गुड़ के दली कुंडा। वाने सब पे यंदे। नीर गुड़ को सरना। बंडी, बंडी। Dear students, ये पुरे मन सब के नमस्कार इरोज जरूरत नहीं ये फंक्शन की नन्हो मुख्य अतिरिक्त आह्वान इच्छन अंदर को मुंदगा प्रिंसिपल गर की विज्ञार्थिनी विज्ञार्थुले इन्हें मियां अंदर की तो देव पुरकंगा ना कुरतिक ना तरतेरी चेस्टमें लेक्चरर रवि प्रसाद गर कुन्च माटला टाने के मुंदगा ना बालियों लो मा ना पीचि 
ஒரே வேதவா நீங்க சதுவ அப்பதோ வெளு குட்டு காஸ் குறான் செப்பிச் சிட்டாக ஆ பாதத்தோ நேனும் ரொண்டு ரோஜல் எடுச்து குட்டுகாச்தான் இனாட்டி <laughs> ஏன்னையே ఎంతో కష్టపడి డాక్టరేట్ సంపాదించారని విన్నాను నో నో ఎవర మన నువ్వు సర్ అతను మీరు అనుకునేంత మంచి వాడు కాదు సర్ లెక్చరర్ రవి ప్రసాద్ పెళ్లిని త్యాగం చేశాడే గాని ఆరదాని వల్ల కలిగే సుఖాన్ని త్యాగం చేయలేదు సర్ ఏమటమ్మా ఏమటం అనేది నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడు సర్ ఇప్పుడు నేను గర్భవతి సర్ अक्षर पद मंदिर विवरा <laughs> ऑलरेडी इंजीनियरिंग पास है इन्हों इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स तो बंडल डिग्री लो इंजीनियर हैं। अलार्ड करने सर, एंड सर अड़के थे। हमारे ट्रैक जैसे एंजॉय जेट एंड कुछ ना उम्र नहीं जरा यूँ टट। नो నేను అలాంటి వాని కాదు ఏం కాదు ఈ సర్టిఫికెట్ నీది కాదా ఇందులో ఉన్న పేరు నీది కాదా అది కాదు బ్రదర్ లెక్చరర్ గారు చెప్పింది నిజమే సర్ అతనికి అమ్మాయిలు పుచ్చి ఉంది సర్ నేను కూడా అతని ప్రేమించి మోసపోయాను సర్ అచ్చా యు జీ చూసారా సర్ చూసారా ఇన్నాళ్ళు ఈ అమ్మాయిని వాడుకున్నాడు ఇప్పుడు అమ్మాయితో ఆడుకుందాం ట్రై చేశాడు కుదరలేదు డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇటువంటి వాణ్ణి మాటలు చెప్పి బయటికి పంపిస్తారో లేదా రాణతో కొట్టి తరుముతారో మీరే డిసైడ్ చేయండి असल जो नीटेक् गोल मेडल स्टूडेंट निजे अंत का इंत मुझे चीफ मिनिस्टर गोप का पोगना तारक ने जर्नलिस्ट वन 
పండాను పడక పంటలు పండని సంవత్సరం అన్నా ఉందేమో కానీ మీరు వడ్ల బస్తా పంచని సంవత్సరం లేదు రాయుడు గారు కూతురు పాస్ అయిన ప్రతిసారి పేదాళ్ళకి ధాన్యం వస్త్రాలు పంచుతున్నారు మేము పంచి పెడుతున్నది ధాన్యం వస్త్రాలు కాదయ్యా మా సంతోషాన్ని పంచి పెడుతున్నాం రాయుడు గారు మీరు చాలా అదృష్టవంతులండి కొడుకేమో ఇంజనీరు కూతురేమో డాక్టరు అయితే కస్తూరమ్మా ఆసుపత్రి ఎప్పుడు పెడతావమ్మా అయ్యో నేను ఇంకా డాక్టర్ లేదు ఇప్పుడే ఎంసెట్ పాస్ అయినవ్వా ఓహో మా కస్తూరి డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు పడుతుందే గంగమ్మ అమ్మో ఐదేళ్ళ అప్పుడు కొంటానో పోతానో నువ్వు పోవడమా నేను కాపురానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నువ్వు అంటూనే ఉన్నావు నేను వింటూనే ఉన్నాను నీ ఆయుష్ చాలా గట్టిదే అమ్మాయి నువ్వు డాక్టర్ అయితే ఆసుపత్రి మా నూళ్ళోనే పెట్టాలా అలాగే తాతయ్య బాగా చదువు సర్లే నువ్వే ఉంచుకో నాకేం వద్దు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే ఇస్తా మెడలో వేసుకుంటాం కాదు గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుందో చూడాలి ఏమంటుంది చెప్తా చెప్తా నాకు చూడవా అమ్మా మరి నా గుండె ఏమంటుంది పేషెంట్స్ అన్నాక కొంచెం వెయిట్ చేయాలి ఓ అలాగే డాక్టర్ గారు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అంటుందా జరగరా మరి ఏమంటుంది ఇద్దరి గుండెలు కస్తూరి కస్తూరి అంటున్నాయి నువ్వు మా ఆశే కదమ్మా మా శ్వాసం కూడా మా కస్తూరి డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు పడుతుందే గంగమ్మ అమ్మో ఐదేళ్ళ కస్తూరి అమ్మా కస్తూరి కస్తూరి బడికెళ్తే నాన్నగారు గుడికెళ్తే నేను తోడుగా వెళ్లేవాళ్ళం పెళ్ళైన తర్వాత అత్తారు ఇంటి కూడా తోడెళ్తారా ఏంటి అంత కర్మ మాకేం పట్టలేదు కావాలంటే ఇల్లరి కాళ్ళు ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం నీకేంటంట చూడమ్మా నిన్ను వదిలిపెట్టి మేము మాత్రం ఎలా ఉండగలం మేము కూడా నీతో పాటే సిటీకి వచ్చేస్తాం నీ డాక్టర్ కోర్సు పూర్తి అయ్యే వరకు అందరం కలిసే ఉందాం సరేనా నాన్న అంతగా చెప్తున్నా ఇంకా ఫేస్ ఏంటే ఆపరేషన్ సక్సెస్ బట్ పేషెంట్ డెడ్ లాబ్బమ్మా తల్లి
అన్నీ తన బొమ్మరిల్లు మనకిచ్చే మనసు మమత కలబోసే మమకారాలే నుడివేసే ఇంటి రంగులే వేయ అరివిల్లు తుంచుకుని వచ్చే పించం బిబ్బెను నెమలమ్మ ధన్యం ఆయను తన జన్మ మన తోట విరిసిన పూలన్ని అవి నేల రాలుటే మరిచి మన ఇంట కురిసిలే ప్రేమంత ఇది స్వర్గశ్యాలనే మించి అది చూసి ఆ దేవతలు అమృతమే చేదంటారు మన ఇంటికి రావాలంటూ దివి నుంచి దిగి వస్తారు ఇటువంటి ఇల్లు మించి ఇల పైన లేదు లేమ అలకలు ఎలాగా చిలకాటలాడాలి కళకళలాడే కోకిలమ్మ పాట పాడాలి నిద్రపోలేదు <laughs> ఇప్పుడే వచ్చింది బాబు పేపర్ లో ఇంటర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి నేనే వచ్చిద్దాం అనుకున్నాను ఇంతలో మీరే వచ్చారు ఇదిగోండి బాబు ఏం బాబు చెల్లెలు ఫస్ట్ క్లాసేగా ఫస్ట్ క్లాసే ఊళ్ళో ఎవరికి పేపర్ లేదుగా ఇప్పుడేగా వచ్చింది ఎవరికి ఇవ్వలేదు బాబు అయితే నాకే ఇచ్చి అలాగే ఇదిగోండి బాబు చెల్లర్ లేదు బాబు నువ్వే ఉంచుకో
హైదరాబాద్ కు ఫోన్ చేయాలి చేసుకోండి హలో రే గణేష్ నేను రా తారక్ ని ఏంట్రా రే నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలరా ఏంటది ఇవాళ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చారా పేపర్ లో మా చెల్లి నంబర్ లేదు లేదా బాగా చదువుతుంది కదరా అవును రా తను కష్టపడి చదివిన దానికి డిస్టింక్షన్ రావాలి కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ అయినా రావాలి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అర్థం కావట్లేదు ఇంటర్ బోర్డుకి వెళ్ళి కనుక్కుంటావా నంబర్ తీసుకోరా చెప్పరా జీరో డబల్ వన్ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఓకే రా నేను కనుక్కుని ఈవినింగ్ మీ ఇంటికి ఫోన్ చేస్తాను వద్దు ఇంటికి ఫోన్ చేయదు నేనే బయటకు వచ్చి ఫోన్ చేస్తాను ఉంటానే కస్తూరి కస్తూరి అమ్మా నాన్న అందరు రండి త్వరగా రండి ముందు ఈ స్వీట్ తీసుకోండి దేనికిరా చెప్తాగా ఏంటన్నయ్య చెప్పు దేనికో చెప్పరా కస్తూరి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయిందమ్మా ఎంత శుభవార్త చెప్పేవరా అది సరే కానీ ఇంతకీ పేపర్ ఇదిరా పేపరు పేపరు చూసిన ఆనందంలో మర్చిపోయి ఉంటాడండి మర్చిపోవడానికి అసలు పేపర్ మన ఊరికి వస్తాయిగా అబ్బా ఏమిటా నువ్వు చెప్పేది పేపర్ వెనక్కి యాక్సిడెంట్ అయిందంట అందుకే ఈ రోజు మన ఊరికి పేపర్ రాలేదు అలాగా మరి నేను పాస్ అయిన నీకెలా తెలిసింది అది హైదరాబాద్ లో నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా ఎవరా అదే గణేష్ ఓ వాడా వాడికి ఫోన్ చేస్తే చెప్పాడు కంగ్రాజ్ కూడా చెప్పన్నాడు అమ్మా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య నా బంగారు తల్లి రా పాయసం చేసి పెడతాను పదండి చూశాడా <laughs> చూడటమేంటమ్మా నీ మీద ఎంత ప్రేమ లేకపోతే అన్ని పేపర్లు కొని తీసుకెళ్తారు అమ్మా నేను అర్జెంట్ పని మీద పక్కూరు వెళ్తున్నాను నాకు ఇచ్చే ధాన్యం వస్తా సాయంత్రం వచ్చి తీసుకెళ్తాను కాస్త పక్కన పెట్టించమ్మా వస్తానమ్మా పేపర్ వెనక్ యాక్సిడెంట్ అయిందంట అందుకే ఈ రోజు మన ఊరికి పేపర్ రాలేదు కస్తూరి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయిందమ్మా అన్నీ నా దగ్గర నిజం ఎందుకు దాచుంటాడు ఒకవేళ నేను ఫెయిల్ అయ్యానా హలో ఏరే గణేష్ కనుక్కున్నావా అది పేపర్ వాళ్ళు మిస్టేక్ అంటారా నేను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి వెళ్ళి కనుక్కున్నాను మీ చెల్లెలకి డిస్టింక్షన్ వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్స్ రా చెప్పాల్సి నా కాదురా కస్తూరికి సరే రా నువ్వు చెప్పు ఓకే ఉంటా థ్యాంక్ యూ రా కస్తూరి అమ్మ కస్తూరి కస్తూరి అమ్మా అమ్మా ఏంట్రా చెల్లె ఇక్కడికి వచ్చి పడుకుందా లేదే లేదా మరి తలుపు ఎంత కొట్టినా తీయట్లేదే రండి చూద్దాం కస్తూరి కస్తూరి అమ్మా కస్తూరి 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 తప్ప కస్తూరి కస్తూరి ఎంత పని చేసావమ్మా నీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నావు మా ఆశలని అడి ఆశలు చేసేవా తల్లి ఎలా బ్రతకాలమ్మా అలకలు రామచిలకాటలాడాలి కళకళలాడే కోకిలమ్మ పాట పాడాలి పువ్వల్లేకుంటూ ఈ నేల నీలవే గోవల్లేమంటూ ఆనింగిని చేరవే ఈ కళ్ళు నీవులే మా కన్నీళ్ళు న్యాయమేనా 
కలకలు ఇలా రామ చిలక ఆటలాడాలి కళకళలాడే కోకిలమ్మ పాట పాడాలి ఆ రోజు మా చెల్లెలు ఐదేళ్ళు దూరం అవుతానని బాధపడింది కానీ ఈరోజు శాశ్వతంగా దూరం అయిపోయింది అధికులతో మా అమ్మ నాన్నను కూడా పోగొట్టుకున్నాను ఈ రోజు నాకు ఎవ్వరూ లేరు నేను అనాథను జీవితంలోనో పరీక్షలోనో ఫెయిల్ అయ్యామని మీ పాటికి మీ నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటాను కానీ మిమ్మల్ని ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచిన మీ కన్న వాళ్ళు బంధుమిత్రులు మీ జ్ఞాపకాలతో ఎంతా బాధపడుతుంటారనే విషయాన్ని మీరు ఒక్కసారి ఉంచుకోండి మన కాలేజ్ బయట చెప్పులు కొట్టే ముసలి ఆయన మీరు చూసే ఉంటారు ఆ వయసులో కూడా ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నారంటే జీవితం పట్ల ఆయనకున్న బాధ్యత దేవుడిచ్చిన ప్రాణాన్ని చివరి దాకా కాపాడుకోవాలనే తాపత్రయం ఈరోజు అస్తమించినా రేపు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడని ఈరోజు ఓడినా రేపు గెలుస్తానని ప్రతి ఒక్కడు ఆస్తో బతకాలి ఆశే ప్రతి ఒక్కడికి ఊపిరవ్వాలి నా చెల్లెల్లా ఇంకెవరు బలవకూడదని మీలో ఒక్కడిగా ఉంటూ మీ సమస్యల్ని నేరుగా చూస్తూ నా ఆర్టికల్స్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను నా రాతల వల్ల వంద శాతం మార్పు రాకపోవచ్చు కానీ ఇందాక మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు చెప్పినట్టు నూటికి ఒక్కరైనా మారితే నా ప్రయత్నం సక్సెస్ అయినట్టే తప్పులు అందరూ చేస్తారు కానీ చేసిన తప్పులు కొంతమందే సర్దిద్దుకుంటారు అందులో నేను ఒకండి రేఖను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ రాముడు మానవుడిగా పుట్టి మామూలు మనిషిగా కష్టాలు అనుభవించాడని పుస్తకాల్లో చదివాను ఇప్పుడు కళ్ళారా చూస్తున్నానయ్యా గాడ్ ప్లస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను నిన్ను సంపదించుకొచ్చిన కానీ నువ్వే నన్ను సంపేసినావు నాలోని దుర్మార్గం ఆలోచనలు చెప్పినావు నాలోని రాజ్యసత్వాన్ని చెప్పినావు నువ్వు చెప్పిన మాటలు విన్నాక మనిషి బతక నీకి డబ్బే కాదు మంచి మానవ తుంగుడికి అవసరం అని తెలుసుకోండి చిన్న పేపర్లో తప్పుగా ప్రింట్ అయిపోయి నీ చెల్లెలు సాగు కారణమైంది నా పేపర్ అయినయ్యా నన్ను క్షమించు తప్పు మీదే కాదు సార్ తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకున్నా నా చెల్లెలది కూడా నేను వెళ్ళేస్తాను రా ఆగరా ఇన్నాళ్ళు నిన్న ఒక ఫ్రెండ్గానే చూశాను కానీ నిన్న నీ గతం విన్నాక నువ్వు అంటే ఏదో తెలియని గౌరవం పెరిగింది ఎంతో మందికి మంచి చేద్దాం అనుకున్నాడు ఆ వర్ష విషయంలో ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తావు నాకు తెలియటం లేదు వర్ష గురించి వద్దు ఇంకేదైనా మాట్లాడు అరే ఆ అమ్మాయి నిజంగానే ప్రేమించి ప్రేమించడం ఎందుకు నా తోపతం చెప్పినా నేను వర్షం ప్రేమించలేదు నో నువ్వు ప్రేమించావు ప్రేమించలేదు ప్రేమించావు లేదు నువ్వు ప్రేమించావు ఎస్ ప్రేమించాను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను తెలుసా తెలుసా పుణ్యభూమి పత్రిక ఎడిటర్ జగదీష్ ప్రసాద్ గారి ఒక్క గానొక్క కూతురు నాకు మా అమ్మ నాన్న ప్రాణం పోస్తే నా లక్ష్యానికి ఊపిరి పోసిన మహానుభావుడు రాయన వర్షం మీద ఆయన ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారా పెళ్లి చేయాలని గొప్ప గొప్ప సంబంధాలు కూడా చూస్తున్నారు నా వల్ల ఆయన బాధపడకూడదు వర్షం నన్ను మర్చిపోవాలని నేను అలా ప్రవర్తించాను నా ఆశయం కోసం నేను ప్రాణాలు ఇవ్వటానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆ ఆశయానికి ప్రేమే అడ్డైతే అలాంటి ప్రేమే నాకు అక్కర్లేదు ఎంతో మందిని సూసైడ్ చేసుకోద్దాను నువ్వే నీ ప్రేమ నువ్వే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నావు ఎక్కడికి రా నేను ఎవరో తెలియని చోటుకి అదే ఎక్కడికి తెలీదు గుడ్ బై అరే Hello, 
మార్చా నేను గిరీష నీ చెప్పేది కంగారు పడకుండా కొంచెం ప్రశాంతంగా విను చెప్పు రామ్ నువ్వు అనుకున్నట్టు చెట్టవాడు కాదు చాలా మంచివాడు ఆ రోజు నువ్వు వాడి మీద కోపం తల వెళ్ళిపోయావు గానీ ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా వాడు నిన్ను ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు వర్ష సడన్ గా నేను అవాయిడ్ చేయడం కారణం ఉంది నువ్వు పుణ్యభూమి ఏంటో జగదీశ్ ప్రసాద్ గారు అమ్మాయి అని తెలిసి నేను అవాయిడ్ చేసి వాడికి మీ నాన్నగారు అంటే ఎంతో గౌరవం వాడు దేవుడిని నమ్ముతాడు అది నాకు తెలియదు కానీ మీ నాన్నగారిని మాత్రం దేవుడికి అని ఎక్కువగా గౌరవిస్తాడు నిన్ను ప్రేమించి మీ నాన్నగారి మనసు కష్టపడటం ఇష్టం లేక వాడు నీతో అలా ప్రవర్తించాడు జరిగింది ఇది వర్ష తర్వాత నీ ఇష్టం ఇప్పుడు రామ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు కానీ వాడు నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాడు వాడిని మాత్రం వదులుకోవద్దు ప్లీజ్ నాకంతా తెలుసమ్మా ఫోన్లో మొత్తం విన్నాను నా మనసు కష్టపెట్టకూడదని తన ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించి నిన్ను వదిలేయటానికి కూడా అతను సిద్ధపడ్డాడంటే అతని మనసు చాలా మంచిదమ్మా అటువంటి వాడు నా ఇంటికి అల్లుడవుతాడంటే అంతకంటే నాకేం కావాలమ్మా నన్ను ఎంతగా గౌరవించిన అతనికి నిన్నిచ్చి పెళ్లి చేయటమే అతనికి నిజంగా నేనిచ్చే గౌరవం సహాయం చేస్తారా డాడీ ఏమిటో చెప్పమ్మా ఇన్ని రోజుల నుండి ఎన్నో ప్రేమ జంటలను కలపడానికి ఎందరినో ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా ఆపడానికి తారక్ పేరుతో తను ఆర్టికల్స్ రాశాడు ఇప్పుడు అతని ప్రేమ గెలవటానికి ఆర్టికల్ ప్రింట్ చేయరా డాడీ అలాగేనమ్మా తప్పకుండా నీ ప్రేయసిని కూడా నీ వంటి గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి నాకు ప్రియుడుగా దొరకటం నా అదృష్టం ఆ అదృష్టాన్ని నా చేజేతులా జారవిడ్చుకున్నాను ఆ రోజు కాలేజ్ ఫంక్షన్లో నిన్ను అపార్థం చేసుకుని అవమానించాను ఇప్పుడు నిజం తెలిసిన తర్వాత ఏ యువత మధ్య నిన్ను అవమానించాను అదే యువత ముందు నిన్ను క్షమాపణ అడగాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టేడియంలో ఇంటర్ కాలేజ్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ జరగబోతోంది నువ్వు నన్ను క్షమించి అక్కడికి వస్తావన్న ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నువ్వు రాకపోతే ఈ వర్ష నీకు శాశ్వతంగా దూరం అవుతుంది నువ్వు తప్పక వస్తావన్న నమ్మకంతో నీ వర్ష మా నాన్నగారు పేపర్ ఐడికి తీసుకురమ్మన్నారు మళ్ళీ మీ పంపించిండా పేపర్ కొనుక్కునేది మేము చదివేది మీ నాన్న పొద్దున్న ఇచ్చిన పేపర్ చదవ తెరా కొత్త ఆర్టికల్ కాదురా పర్సనల్ లెటర్ సర్లే నేను ఆర్టికల్ చదివాను చాలా బాగుందిరా సరే అప్పుడే ఐదైపోయింది ఇది తీసుకు లెటర్ గా ఇచ్చి నువ్వే వచ్చు కదా ఆయన్ని కలిసిద్దామని వచ్చాను కానీ మనసేం బాగాలేదు ఊరికి వేరే బయలుదేరుతున్నాను నువ్వు వెళ్ళి ఇచ్చేరాదు ఓకే రావటం అప్పుడే వెళ్ళిపోవడం కూడా సర్లే జాగ్రత్త రే ఏమైందిరా ఏంట్రా ఇది అరే అక్కడ అమ్మాయి వెయిట్ చేస్తుంటే టెన్షన్ లేకుండా ఇలా పేపర్ పడేసి వెళ్ళిపోతామంట్రా ఆ అమ్మాయి నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను తెలుసు కానీ వాళ్ళ నాన్న అసలు ఏమైంది నీకు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒప్పుకోకుండా వాళ్ళ పేపర్లో న్యూస్ ఎలా వస్తుంది
आगवाया आग साला लाखी फेलो भी हेलो हेलो सर हेलो हाय विल गो फॉर टास्क नाउ या एट दैट टाइम कांग्रेस थैंक यू सर ऑल द बेस्ट थैंक यू वन मिनट सर यस सर ये गेम लो है ना रेंड टीम लो उन्नत है रेंड टीम लो गलवा लाने कुन्नत है कानी वो कटीमे गलत सुन्दी रेंडो दी मोड़ी पोतुन्दी कानी लव गेम लो अलग कादू सर गलिस्ते ही इधरू गलिस्ता रू बोडी पोते इधरू बोडी पोता रू माँ प्रेम गलवा लंग मेरी कोर कुंटे माँ को से ये मैच नहीं पद्धि निम्शलो पोस्पन चेंडी सा तारक आर्टिकल्स मामले इंस्पेयर चेसे मैं वंता कोड़ा तारक प्रेम सक्सेस आवाले ने कोर कुटना इन सर मेरे इधरू चिप्पन दिखा � Thank you, sir. Thank you. Come on, boys. Dear students, under ki namaskaro. Nenu me lagi ok student ni. Na prema success chyaal ni. Me randhu ekri kochcharu. Na koso padhi nimshal wait chendi. Tarak tapu kunda oches taru. Please. Over, bunny bunny. 